Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u týdne s knížkou, tentokrát s pořadovým číslem 14. Tak, řekneme vám, co jsme za tento týden přečetli. Takže přečetla jsem knížku Majské proroctví, zápas o osud lidstva. Recenzi už si můžete přečíst na blogu. Jak jste mohli vidět, knížka se mi poměrně líbila, teda to druhá polovina. Jak jsem ji dala, mám taky za tři větičky. Tři větičky. Už se těším na druhý díl, jsem zvědavá, jak to dopadne. Teď už bychom se museli vést takový učený rozhovor, tak už tak se mohla chytat. Tak, další knižkou, kterou jsem přečetla, byl šestý díl Bajená země Deltora Loberin Bertie. Abych mohla dopsat poslední recenzi Deltory, která zatím vychází v té nové edici. Na recenzi se chystám, ale nějak se k tomu nemůžu dokopat. Tak. Další knižkou, kterou jsem přečetla, je třetí díl ze série Kate Daniel z Magie utočí. Tohle série jsem se opravdu zamilovala. Můžu upřímně říct, i mi to Martin může potvrdit, že u všech třech knížek jsem absolutně dostávala záchvat smíchu. Moc se mi to líbilo. Čtvrtý díl by podle mých informací měl být někdy příští měsíc. A ten si rozhodně nemůžu nechat ujít. Pravdě, knižka se mi moc líbila. A čtvrtý díl bude můj. Tak, e, další knižkou, kterou jsem přečetla, byla e, volání, volání je krvi od Martiny Mikové. Mikové. Tak, to je e, kniha, dostali jsme ji přímo od autorky jako, jako recenzí. Tahle knížka, to jsem dočet, dočetla se mi včera, včera ráno. Byla zajímavá, můžu říct, že se mi líbila. Vlastně ono je to docela neznámé, takže vám zhruba řeknu, zhruba řeknu hlavní hrdiny. Vlastně hlavní hrdinové jsou původně trojčata, která, vych, která vyrůstala v Syročinci. Jsou to děti sirény a obyčejného člověka. A jednoho dne si na ně prostě zasednou si na ně zlý anděl. Dopadlej anděl a dal jim na výběr, že buď budou lidi, nebo budou stvůry, ale v případě, že budou lidi, tak je zabije. Takže vám jasný, co se asi vybrali, jenom nepočítali s tím, že každý ho promění úplně v jiný druh. Víc už vám neřeknu, víc už je prostě v knížce. Tenhle první díl se věnuje Aidnovi, který, kterého padlý anděl proměnil kupíra. Měly by být asi i další, mám ten pocit, další díly. Myslím, že jsem koupala. Um, no, bylo to takové, bylo to pěkné, bylo to takové lehce předvídatelné, protože bylo jasné, jakmile se na scéně objevila hlavní hrdinka, že se to spolu skončí nějakým způsobem, že dojde na jejich seznámení, nějakým způsobem, že dojde k tomu, že se do sebe zamilují. Ale i tak se mi to líbilo, bylo to pěkné. Jediný problém, který jsem s tou knížkou měla, bylo, že je to slovensky. No, první kůlka mi tady dala dost dobrá. Některá slova jsem opravdu teda netušila. S některými jsem si pomáhala i překladačem, ale druhá půlka už dobrý, už to už jsem se, to už jsem se přestihla, že obracím stránka mě země. Tak a teď momentálně čtu druhý díl ze série Nočního 
Uh, jednou nohou v hrobě, v ženým frost. Už jsem skoro na konci, chybí mi asi nějakých 30 stránek, takže to během dneška dočtu. Chtěla bych napsat recenzi, uvidím, jak se mi to povede. Teď musím, teď musím hlavně napsat recenzi na to volání krve. A chystám se na tu deltoru, jednou nohou v hrobě taky. Chtěla bych napsat i druhý díl. Recenze na druhý díl, uh, druhý díl té série OK Daniel, když už jsem napsala první, tak tam to dala dohromady. No a potom tam mám spoustu knížek, které bych si chtěla přečíst. Tak se na to konečně dostanu, protože teď nemám objednáno na recenzi nic. Takže se pravděpodobně pustím. Pustím. Buď, buď se pustím do Hex Hall, anebo jsem si uh, z knihovny půjčila, jak začíná láska. Jmenuji se to tak, jo. Jak začíná láska od Nokkabo. Takže buď se pustím do Hex Hall, anebo do Nokkabo, když ještě uvidím. Takže to by bylo ode mě asi všechno. A užijte si knížky, které přečetnete. Takže uh, první knížka, kterou jsem přečetl, je Divergence. Určitě znáte. Mm, takže divergence je vlastně dystopie, odehrává se v budoucnosti ve městě Chicago. E, město je vlastně rozdělené do pěti frakcí. Vždycky si tam člověk prostě musí vybrat, do jaké té frakce bude patřit. Takže to jsem přečetl, moc se mi to líbilo, opravdu teda se to četlo v podstatě samo, bylo to napínavý, takže jsem už na další díl, ten už máme s Ančou předobjednaný, takže, takže jsem zvědavý. To je první knížka, druhá knížka je Štvanice od Petrši Briggs. Vidíte, jak by měl vypadat. Další díl. Takže štvanice. Štvanice obsahuje vlastně novelu Alfa a Omega, která vlastně vypráví o tom, jak se, jak se Anna a Charles poprvé potkají, takže to bylo docela, docela zajímavý. A jinak knižka se četla dobře. Je to vlastně první díl spinou série uh, o Mercedes Thompson, tohle to je teda to, um, tohle to je oproti Mercy, je to psané vlastně ze třetího pohledu, takže se tam autorka mohla věnovat uh, víc postavám vlastně, takže jsou tam takže je tam jakoby víc úhlu pohledu, že tam třeba uh, se dozvídáte i co třeba dělá co dělá třeba Brán nebo nějaká jiná postava. Myslím si, že to tu knížku docela oživilo proti tomu, kdy třeba v říčním znamení se to vypráví vlastně jenom z toho pohledu vlastně Mercy. Třetí knížka, kterou jsem přečetl, jsou padlí andělé. Já jsem tu o tom mluvil už sice posledně. Ale to jsem měl přečtenou, nebo už mi tam vybývaly asi jenom dvě stránky. Právě tu první knihu Padlí Anděle. A vlastně on to obsahuje dvě knižky, takže teď jsem přečetl i toho Leviatana. Ten Leviatan je to docela, docela takový horodový příběh. Je to akčnější, nebo aspoň mi to teda přijde, že se tam toho víc dělo, nebo že to byl takový akčnější příběh, možná je to taky tím, že druhá polovina, ne, není ten um, no uh, uh, takže, takže takhle. Uh, docela, docela jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet příběh velmi. To se v tom, v té druhé knížce vlastně objevil asi ve dvou scénách, mám za to. Ale vypadá to, že teda autor s ním má nějaký plány, takže jsem docela zvědavý na další, na další knížku, 
kterou bych si teda rád pořídil. No a jinak, co se teda stalo v tom, v té druhé knižce v tom Leviathanovi, abych vám to moc neprozradil. Tak teda uh, Aaron s Kamaelem a uh, se psem Gabrielem vyráží na cestu. Uh, ten důvod vám nebudu říkat právě, abych moc nespoileroval. No a přijíždí do jednoho města, kde vlastně se uh, Kamel vlastně hned jakoby ztratí, nebo prostě zmizí na známo kam. Uh, No a Aaron se tam setkává vlastně s veterinářkou, který taky záhadně zmizel, zmizel přítel, takže, takže to by bylo zhruba k tomuhle, abych opravdu teda to neprozradil moc, protože bych vás nerad překvapil, nebo nerad připravil by se kvapení teda. Takže padlí Anděle, pěkná knížka, mě se to líbilo, kdo byste si chtěl něco přečíst s andělskou tématikou, tak určitě doporučuji. Já jsem zatím nic, nic jiného takhle nečet, takže no, uvidím třeba, jestli zkusím i nějakou další andělskou sérii. Tak a pak je tu knižka, na kterou jsem se už dlouho chystal, takže jsem ji už konečně rozečetl. A to je zaklínáč první, poslední přání. Od Sapkovského. Já jsem teda zatím na stránce 32. Protože právě jak jsem uh, mm, rozličetl ty ostatní knížky, tak jsem se k tomu nemohl nemohl dostat. Protože říkal jsem si, budu si divergenci číst prostě při obědě, když budu mít polední pauzu, tak si budu číst divergenci. No, takže jsem ji rozličet, vždycky jsem přečet tak dvě kapitolky a zrovna v tom, uh, zrovna v tom nejnapínavějším momentě jsem vždycky musel se zbalit a zase jít pracovat jako že. No, takže, takže jsem si rozhodl, že si budu číst i po večerech, protože to nešlo prostě. No, takže jsem zatím načal vlastně odkládal a budu ho číst teď. Knížka je ilustrovaná, ilustrace jsou moc pěkný. No, třeba první. Nechci moc rozevírat, abych si to nerozlepil. No, protože Protože to je něco sám rozhodl, není to paperback, přece jenom Takže na to člověk musí být opatrný. No, uh, zatím jsem na začátku, takže toho moc, moc říct nemůžu, ale čte se mi to dobře. Takže uvidíme, uvidíme jak to bude pokračovat a uh, jak to vlastně celé dopadne. Tak, uh, jinak já jsem si taky v knihovně půjčil nějaké knížky, půjčil jsem si vládce času a půjčil jsem si Uh, druhý díl uh, série Meč Pravdy. Takže uh, pak se na ně nějak vrhnu. A říkali jsme s Ančou, že asi změníme knihovnu, protože uh, v knihovně, kam chodíme, tak vlastně těch nejnovějších knížek to lid není. Nebo tam, nebo tam v podstatě žádný nejsou. Tam, tam něco se tam objeví, ale opravdu teda nic moc. A uh, když už tam třeba něco je, tak záhadně třeba jedna série je rozdělená do dvou oddělení. Jedna je oddělení pro mládež, druhá pro dospělí. Do, do mládeže my už ani jeden nemůžeme. Takže to je trochu problém. Takže jsme říkali, že změníme knihovnu. A to druhá je sice dál, ale co jsme se koukali na výběr, tak, tak je to... Tak tam mají všechno pro Tak tam mají všechno. <laughs> Opravdu i ty nejnovější knižky, třeba když řeknu, ty kdo ho prokletí, tam je divergenci, tam mají všechno, takže jsme říkali, změníme knihovnu, je to sice dál, ale to za to lepší výběr. <laughs> <laughs> takže asi takhle. No, já asi. bych teda ještě řekla, uh, já doufám, že vám nevadí, že neříkám děje těch knih, ale já mám pocit, že ty knížky všichni dobře znáte a pokud chcete, abych říkala děj, tak klidně napište. Vím, říkala jsem děj teď u toho volání krve, ale to mám pocit, že není tak známá knížka, aby všichni věděli, o co jde. Ale pokud budete chtít, abych říkala i děj, jako to říká Martin, tak, mi, tak klidně pište do komentářů, rozšířím, rozšířím svoji účast na tomto videu.
tak určitě nám napište do komentářů, jak by třeba vás to bavilo, nebo to, aby, aby byli spokojení obě strany. Budeme rádi. Tak jo, takže to je všechno a ahoj. Ahoj.